看完了租板的中心了，现在来了一家墨西哥餐厅，就这一家。别看小小的，我看它的评分很高，然后大家都说很好吃，人很好，评论很好，说他家肉很多。<笑>我已经到了这个墨西哥餐厅了，然后发现，在这里餐馆坐的所有人都是墨西哥人。这家餐馆不是我一开始看中的那一家，这这边有好多墨西哥餐厅。为什么这边这么多墨西哥餐厅？很多人来自墨西哥来这边工作。这个叫什么名字 ？Orchata。Orchata， 是墨西哥的传统的喝的，是不是？嗯。我,我最喜欢的，你最喜欢的，嗯，里边有肉桂、牛奶、麦片牛奶啊、哦，麦片牛奶，第一次尝试，呃，口感还不错。因为我不知道墨西哥菜有啥好吃的，我就看着他们的店的评论，点了一个汤，点了一个那个，不知道，<笑>上来给你们看，这个是我点的，我看图点的，这是他点的，你这个是什么来的？我的是。布里托，上面有鸡翅，有一个布里托，一个 chili r e l e n o 这里面是肉吗？还是有肉？这个里面应该是有肉。你要试一试吗？没事没事，我我先尝一下我的。你看，第一次吃正宗的墨西哥菜，应该怎么吃？要放这个要放进去吗？还是直接吃？嗯，可以放东西。等于说是这样放进去。嗯。我我我不会是真的吗？我没吃过。真的，美国人会把这里两个东西放在里面，但墨西哥人不会。啊，尝一下了，我要动手了，我感觉动叉子不得劲儿。尝一下这个。这个还可以。它牛肉是炖烂的，然后再炒的。这个面包是叫托蒂亚，有点像印度。墨西哥人大部分的时候会吃那个托蒂亚做的那个黄色的那个片，呃，玉米片。玉米片。嗯、然后你在美国大部分的时候是大大麦片。我可以。可以，这个。非常好吃，这个应该是叫 chili r e l e n o 是,是。哦，里面还有奶酪、哦。Sour cream， 里面放东西，然后炸了。这个，我来尝一下了。这个很好吃啊。嗯。好好吃。奶酪味还挺重的。包括他们的音乐都特别的墨西哥子。我这次旅行遇到一个特别有趣的朋友，他们就是墨西哥人，一对墨西哥夫妇。我在埃及遇到的，很可爱。那时候他们跟我说墨西哥，他们很喜欢跳舞。他说墨西哥的食物很好吃，让我有一天一定要去试试。没想到我在美国试了。南美和中美的。文化，他们特别喜欢跳舞，跟他们的饭没是文化，没有中国的深，没有很多种，没有很多种，都差不多了，就画那些东西，都差不多。但秘鲁是特别有意思，去过了吗？我今年走美洲。你会特别喜欢秘鲁？真的吗？因为它大部分的国家在南美，是有有原原来的人那个。那么说 ，indigenous 的原住民，原住民，然后西班牙来了。我知道阿根廷有很多欧洲人，对，对他们以前就是混的，嗯，挺多的。但是其实秘鲁是比较很多原住民，秘鲁是很多，有有很多中国人，其实，很多中国人，他们的国家最有名的一些菜是中国菜，是中国菜、日本菜，呃，还有很多不同，他们有很多国家。很多家的那个中国餐，中国餐厅，他们他们的做法也不同，有特别的一个名字叫炒饭，炒饭，然后变成一个西班牙语的一个一个生词，炒饭。炒饭，其实是其实是炒饭，对不对？对，就是炒饭，特别有意思，而且特别好吃。你还会说西班牙语？嗯。嗯、我我说西班牙语的时候，呃，说中文特别难，说在一起，因为我我想中文的时候是不同的一个
语法，我是想在美国买一个车，然后一路南下开到阿根廷，安全吗？还行，<笑>一些地方不太安全。我说墨西哥不安全。墨西哥特别是墨西哥，但我觉得应该特别好玩。整个南美，你觉得哪里最好玩？你应该都去过了吧？嗯。除了巴西，没有去过巴西，除了巴西以外，我都去过差不多。哪、这个国家你最喜欢？我刚刚从秘鲁回来了，呃，他们有马丘比丘，听说过吗？古代的一个一个小村，在山上，特别有名，特别有意思，而他们的文化饭都特别好吃。墨西哥也特别有意思，有两个地方，我我去过。他们的怎么说？中国的是北京，美国的是华盛顿。华盛顿，怎么说？那个最重要的一个城市，首都。首都啊啊！哎呀哎呀，首都。他们的墨西哥首都特别有意思，也比较安全。他们的菜应非常好。墨西哥城吗？墨西哥城。嗯。他们的呃美食文化跟中国的。差不多深，我一定会去的。嗯、比如，和哥伦比亚也是非常好吃，还非常好玩，但他们的菜不是好吃。这里和阿根廷也有很有意思。这里比较安全，但阿根廷小偷很多，特别多，但不像墨西哥，杀人很多。我上一次遇到一个朋友，然后他是在南美旅游了两年。他的钱包是在墨西哥被抢的，他的手机在在阿根廷被偷的。哇、wow, 嗯，我我有一个特色的方法，在在亚洲，在中国我不这么做，但如果必须呃去一个比较不安全的地方，我会带一个两个呃钱钱包。或者三个，嗯，每一个有一点点的钱，然后非洲我也会，也是吗？在去非洲你得这么干。对对。我我会有两个手机，出去的时候拿那个差的手机，嗯，买在当地买一个最差的最便宜的。能看怎么走路就行，嗯，然后那个好的手机藏起来，哎，好主意，好主意，<笑>你知道的太多，旅旅游的太多，我感觉在出国的中国人比较少，无论你去什么地方，最碰到的人是澳大利亚或者呃。北欧，知道为什么吗？因为在中国工资太低了，对，玩不起呀、啊。澳洲、欧洲、美国，你们工资好高，你们在当地生活，你可能觉得很贵。你比如说，在当地一个服务员、餐厅服务员的最低工资都有三千，嗯，那你三千，你到中国花。对，它就变成两万多了。对对对，你再到非洲花，那都到多少钱了？嗯，就是你会活得很快乐。对对，而且那个澳大利亚和呃北欧，不仅是赚得多，他们也他们的福利很好。呃，什么？福利？什么是福利？对啊，哦呀。For free, for college, even college for free, yeah, anything for free. Yeah, exactly. 他们的假期非常多。非常多。我遇到一个法国的女生，她一个星期只工作三十五个小时，每个月有八天的假期，到了年底你还有二十八天假期。我说怎么有那么多假期？她说这些假期都是有钱的。嗯，在美国我们赚的多，但没有欧洲的福利，也没有欧洲的假期，所以还是。做欧洲的老百姓好，<笑>但他们的东西贵。如果来美国，房子什么的都比较便宜，但工作的多。这边房子便宜，比欧洲，比欧洲便宜。如果不住纽约什么的，那为什么这边酒店那么贵？这边附近特别贵。因为是旅游的地方，好吧。但如果你住印第安纳州，我是哪边的人？<笑>你不是芝加哥的吗？芝加哥附近。嗯。老家是印第安纳。可是你们国家的税好高，什么都是税，税，税，吃饭也会有个税，然后还要给小费，但是你在别的国家是不需要的。这边的最低收入，每个地方不一样，跟七七美元。
一个小时可能二十美元，但不管不管你在哪里做嗯服务员，你的收入。更低，更低。我要跟他说西班牙语，然后说出来的是中文。<笑>我听到了。老铁。你会说多少种语言？西班牙语，呃，中文，呃，英文，还有马来文。为什么你会说马来文？我在那边工作了。啊。还有印度尼西亚文。在印度尼西亚也工作，嗯，哎，差不多。吉他是学什么音？呃，什么类型的音乐？呃，我我现在我唱呃民谣和牛仔音乐，但在中国我唱了很多民谣和摇滚，比如说许巍、许巍、蓝莲花是我最喜欢的一首歌。哇，这我开车最喜欢听的。小姐，你有你有视频吗？有，我有一一个节目的一个视频，什什么节目？呃，我有的视频是 C C T V 三的一个唱歌节目叫，叫呃黄金一百秒，但我参加了好多别的。啊，我听说过这个。还参加了那个星光大道。哦，这个这个，这个都是在中国比较出名的电视节目。嗯、是的。我看看。这是你，黄大炜，还真的是你。嗯。好多年前。是多少年前了？十年已经。十年了。嗯。那，那你现在多大？呃，三十多，三十多，那是我还是一个学生。哦，哇，好熟悉。嗯，因为我很喜欢民谣。是吗？嗯。那以后我给你弹那个《董小姐》。等会儿。等会儿。回情侣、嗯。好。